Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj Pec, moj malu kuhnju. Odavno nisam pravila kolač sa bananama. E pa danas pravimo jedan kolač koji se ne peče i to je sa bananama vrlo kremast i jako ukusan. Pa da vidimo šta nam to treba od sastojaka. Evo ovako, kao što vidite, ugrubo ćemo baciti pogled na sastojke, a sve ćete sastojke imati u opisu videa. Idemo mi za poslom. Prvo ćemo staviti mlijeko i šećer da provri kako bi mogli da skuhamo puding. Za puding ćemo koristiti jaja, mlijeko i naravno prašak za puding od vanilije. Mlijeko, kako rekao, i dvije vrećice pudinga. Sve ovo dobro umutimo i skuhamo najobičniji puding, dakle kad mlijeko provri, zamutite i skuhate dok se ne zgusne 2-3 minute. I to je to. U vruć puding dodajemo ovako kockice putera da se prije otopi. Sve dobro izmiješamo dok se puter ne otopi i ostavimo malo da se prohladi. Ne morate čekati da bude skroz hladna smjesa. Krema se malo ohladila pa ćemo sada da umutimo slatko vrhnje. U umućen šlag, to jest vrhnje, dodajemo kremu. Opa, i sve ćemo to fino dobro umutiti, sjedinti u jednu finu smjesu. Umućenu kremu dodajemo na poredani keks koji ne morate ničim natopiti jer on će pokupiti vlagu iz kreme. Evo ovako pola, od prilike, bar mislim da je ovo pola. Ja to sve odokativno. Fino raširite. Ja banane još nisam rezala, tek ću sad. Evo sa strane sam narezala keksa za ove čoškove, pripremila sebi. Jer nikad ne možete utrefiti veličinu kalupa, osim ako je onaj koji se širi, što imam. Ali mi ovaj danas više odgovara. E, hajte mi napišite u komentar kako vi gulite bananu s ove, ili sa ove strane. Baš me zanima to. Ja sa ove, naravno. Evo, otkinit ćemo i ove čoškove. I narezati na tanke. Joj, ja strašno ne mrzim ovo. Hajde, kaže, mrzim, baš mrzim. Ovo ćemo crnu. Što je ovo? Ništa ne valja. To ćemo odvojiti. Da vidimo. U, s ove strane je dobro. Ovaj čošak ću pojesti. Evo tako. I sada režemo na kolutove. Bananu nisam ranije rezala iz razloga da mi ne pocrni. Jer su banane nekakve čudne. Kada ima košpice unutra. I sada redamo fino, slobodno pritisnite. Evo sam se sva umijeljala u kremu. Kako bi nam i keks bolje legao sad. Idemo redati keks ponovo. Ako sam dobro zapamtila, ovo mi je bio prvobitni raspored. Moram ga se držati da bi mogla fino da sve zatvorim. Nakon što poredate keks, ponovo nanesijete kremu, banane i još jedan red keksa. Eto, tako dok ne potrošite sve to. I došli smo do kraja. Ponovo redamo keks. Slobodno ovako pritisnite malo. Ostalo nam je samo da još umutimo šlag. Što mi se ovo poremetlo mora malo gurnuti ovamo. E tako. Ostalo nam je još da umutimo šlag pjenu. Možete i slatko u vrhnje. Zavisi što imate u kući šlag kremu. Uopšte nije bitno. Možete preliti čokoladom rastopljenom. 
To je sad sve stvar u kusa, to su nijanse. I na kraju umutimo šlag pjenu. Možete također ostaviti kolač da malo odstoji i pokrijete ga onom prozirnom folijom. Pa kad budete htjeli da servirate možete umutiti šlag pjenu ako više volite onako da vam je taze, što bi rekli, svježe umućena. Nanesemo šlag i nadamo se da će moć stati u okvir kalupa. Poravnate fino šlag, očistite ovo okolo da vam ne smeta i uzmete viljušku, čačkalicu ili ovaj hepek kao što ja imam malo izbrazdate, da ukrasite i to je to. Eto ga. I naravno stavite u frižider da odstoji malo kako bi keks popustio, jel? Bilo bi lakše rezati. I to je to. Jedete, uživate. Nadam se da vam se ideja sviđa. Ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste. Pa se gledamo opet. Ćao! Ćao!